buon pomeriggio, come va? Oggi vi riporto in Francia, ed eccoci di nuovo alla reggia di Versailles. La reggia, nei secoli del suo massimo splendore, è stata teatro di molti scandali, alla corte dei vari sovrani che si alternarono al potere. Di uno in particolare avrete sicuramente sentito parlare. Mi riferisco al noto affare della collana, che si verificò nel XVIII secolo, quando governava re Luigi XVI e sua moglie, la regina Maria Antonietta. Ma di quale collana stiamo parlando? Facciamo un passo indietro e torniamo agli anni in cui governava re Luigi XV. Nel 1772 il sovrano voleva fare un regalo alla sua amante, la nota Madame du Barry. E così chiese a due gioiellieri tedeschi, Charles Auguste Beaumer e il suo socio Paul Bassange, di creare per lei una collana di diamanti, dallo splendore mai visto prima. I due finanziarono da soli la creazione di questa collana, indebitandosi molto e facendo passare parecchio tempo, visto che i diamanti da raccogliere erano costosi e difficili da recuperare. Passò talmente tanto tempo che Luigi XV morì, nel 1774. Madame du Barry, che non era vista di buon occhio dai nuovi sovrani, fu esiliata dalla corte, e la collana rimase incompiuta. Ma nel 1778 fu finalmente completata. 2842 carati, circa un centinaio di perle e 674 diamanti di eccezionale purezza. Questa collana costituisce il più grande incontro di diamanti nella storia della gioielleria. Beh, che fare adesso di questa preziosa collana? I due, conoscendo il suo amore per i gioielli, pensarono di venderla alla nuova sovrana, Maria Antonietta, alla modica cifra di 1.600.000 livre. Ma a quanto pare, lei rifiutò. Secondo la sua cameriera, Madame Campan, la regina avrebbe preferito che quei soldi venissero spesi per costruire una nave, visto che la Francia si era da poco alleata con gli americani. Perfino a lei quindi sembrava troppo cara. Oltretutto, la pesante collana, che le ricordava quelle dei secoli precedenti, non era di suo gusto, e le ricordava una finitura per cavalli. Secondo altri, invece, fu Luigi XVI a cambiare idea. I due gioiellieri, comunque, passarono gli anni seguenti a cercare di vendere la collana alle varie corti europee, ma senza riuscirci. Riprovarono perfino a rivenderla a Maria Antonietta nel 1781, dopo la nascita del Delfino ma anche stavolta il progetto non andò a buon fine. E l'anno successivo, uno di loro, Bohemer, ci riprovò. Si gettò ai piedi di Maria Antonietta, supplicandola di acquistare la collana e minacciando di porre fine alla sua vita se non l'avesse comprata. Lei rifiutò, per l'ultima volta, ma gli consigliò di smembrare vari pezzi della collana per poi rivenderli singolarmente a buon prezzo. Ma come nasce allora il famoso scandalo della collana? La principale artefice fu la contessa Jean Valois de la Motte, che era una discendente di re Erico II di Francia e nel 1780 aveva sposato un giovane ufficiale, Nicolas de la Motte, suo complice. Jean de la Motte fece presto la conoscenza del cardinale Louis de Rohan. A Maria Antonietta non stava molto simpatico questo cardinale, perché qualche tempo prima, mentre presenziava a Vienna come ambasciatore di Francia, Aveva raccontato al vecchio sovrano alcuni segreti di sua madre, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Oltretutto, sembra che il cardinale avesse parlato di Maria Teresa in maniera poco carina e offensiva, in una lettera rivolta a Luigi XV, che fu letta in pubblico e ad alta voce da Madame du Barry, proprio in presenza di Maria Antonietta. Quindi lei non lo vedeva di buon occhio e si comportava in maniera fredda nei suoi riguardi. A lui questo dispiaceva e cercava in tutti i modi di rientrare nelle sue grazie e acquistare la sua fiducia. È proprio con questo pretesto che la contessa della Motte ebbe la brillante idea di approfittare della faccenda. A quanto pare, convinse il cardinale di aver incontrato la regina e di essere diventata una sua intima amica, offrendosi di fare da tramite per farli riappacificare. Grazie al suo amante, che era anche amico di suo marito, Louis-Marc-Antoine Retou de Villette, che imitava perfettamente la calligrafia della regina, creò delle lettere false, firmandosi Maria Antonietta di Francia. In realtà, però, la sovrana era abituata a firmarsi solo col suo nome, Maria Antonietta. Così cominciò questa falsa corrispondenza, 
fra il cardinale e Maria Antonietta. Ma a quale scopo? La contessa, che aveva bisogno di soldi, estorse al cardinale parecchio denaro a nome della regina, facendogli credere che sarebbe stato usato per le opere di carità. Lui glielo concesse senza problemi, ricevendo poi le sue lettere di ringraziamento tramite la contessa, che nel frattempo se la rideva alle sue spalle. Il tono delle lettere col tempo si fece sempre più affettuoso, tanto che il cardinale cominciò a pensare che Maria Antonietta si fosse innamorata di lui, e così chiese di incontrarla. Il marito della contessa aveva scoperto una prostituta che lavorava al Palais Royal, Nicole Luguet. Questa donna si era creata una buona reputazione, dovuta al fatto che somigliasse molto alla regina Maria Antonietta. Jean de la Motte, allora, la convinse a fingere di essere la regina per fare uno scherzo e sarebbe anche stata pagata. L'incontro ebbe luogo l'11 agosto del 1784, nel boschetto di Venere dei Giardini di Versailles, alle 11 di sera. Lì Nicole arrivò travestita da Maria Antonietta, indossando un abito a pois copiato da un dipinto della sua pittrice, Elisabeth Vigée Lebrun. L'incontro fu breve. Ebbero appena il tempo di dirsi di dimenticare le incomprensioni del passato che la contessa de la Motte li interruppe, dicendo che si stavano avvicinando le due cognate della regina. Chiaramente era una bugia per mettere fine all'incontro il prima possibile. Il giorno seguente, il cardinale ricevette una lettera in cui Maria Antonietta si scusava per la brevità dell'incontro. L'uomo ormai aveva piena fiducia nella contessa de la Motte, nei riguardi della quale stava coltivando immensa gratitudine. Ma a quanto pare questa storia le fece guadagnare un ruolo importante nella società di Francia del tempo, perché molta gente credeva davvero che fosse amica di Maria Antonietta. E ancora oggi c'è chi non esclude che abbia rovinato il cardinale proprio per ordine di Maria Antonietta, a cui, come vi dicevo prima, non stava molto simpatico. Ma in tutto ciò cosa c'entra la collana? Vi ricordate i due poveri gioiellieri che non sapevano a chi venderla? Anche loro credevano nell'amicizia fra la contessa e la sovrana. E siccome il no per loro non era facile da accettare, pensarono di riprovarci. Sì, di nuovo. Servendosi stavolta proprio della contessa della Motte, affinché facesse da tramite, convincendo Maria Antonietta ad acquistare la collana. La contessa incontrò i due gioiellieri, che le mostrarono il gioiello, ed ecco che lei, furbamente, disse che avrebbe convinto la sovrana a comprare la collana, ma a causa del costo elevato, avrebbe pagato in quattro rate e lo avrebbe fatto tramite un intermediario. Chi sarà mai stato? Ma il cardinale di Rohan, ovviamente, che ricevette l'ennesima lettera da Maria Antonietta, in cui lei spiegava che non poteva permettersi di acquistare apertamente il costoso gioiello, avrebbe attirato parecchie critiche e gli chiedeva quindi di fare da sensale. Il cardinale mostrò ai gioiellieri le condizioni dell'accordo, scritte a mano dalla falsa Maria Antonietta, che ancora una volta si era firmata a Maria Antonietta di Francia. Dopodiché prese la collana e la portò a casa della contessa. Il gioiello fu subito smembrato e il conte della Motte partì poco dopo per Londra, portandosi dietro i vari pezzi che avrebbe presto venduto. Apparentemente tutto sembrava essere andato a buon fine, ma non per molto. Sembra che il gioielliere abbia inviato un biglietto alla vera Maria Antonietta, ringraziandola per aver comprato la collana e ricordandole la prima rata del pagamento. La sovrana, che era all'oscuro di tutto, non diede peso a quel biglietto in apparenza incomprensibile e lo bruciò. La contessa della Motte cercò di guadagnare tempo e ritardare il pagamento, servendosi ancora una volta del cardinale di Rohan. Ma il gioielliere, non contento, si recò direttamente dalla regina per lamentarsi di questa faccenda. Per Maria Antonietta questa fu una sorpresa e disse di non aver mai acquistato la collana in questione, che peraltro aveva respinto più volte. È così che la truffa venne allo scoperto e saltò a galla anche il nome del cardinale. Il 15 agosto del 1785 il cardinale venne convocato negli appartamenti reali, alla presenza del re e della regina, per dare una spiegazione. L'uomo non impiegò molto a capire di essere stato ingannato dalla contessa, ricevette parecchie domande. «Hai la collana?» chiese Luigi. Lui disse di no, guardando Maria Antonietta, che infuriata si voltò dall'altra parte e poi disse «Come hai potuto credere che io, che non ti parlavo da dieci anni, avessi potuto parlarti di una questione di questa natura?» 
Il cardinale cercò in vano di spiegarsi, pregando Luigi di risparmiarlo. Ma Maria Antonietta faceva al marito troppa pressione, tanto che Luigi gli disse «Faccio quello che devo, come re e come marito. Esci». Uscito dagli appartamenti reali, il cardinale venne arrestato, nella galleria degli specchi, sotto gli occhi dei cortigiani stupiti, e fu rinchiuso alla Bastiglia. Tuttavia riuscì comunque a fare in modo che la sua falsa corrispondenza con Maria Antonietta venisse distrutta. Anche la contessa Dolamotto fu arrestata, qualche giorno dopo, così come altri complici di questa truffa, come la prostituta che si finse la regina. L'unico a farla franca fu il marito di Jean Valois de la Motte, che si trovava a Londra, se vi ricordate. A giudicare il cardinale fu il Parlamento di Parigi, che giunse alla conclusione che fosse innocente. Era visto come un uomo ingenuo e credulone e fu assolto da ogni accusa. La regina ovviamente non ne era contenta e si sentiva gravemente offesa. Il cardinale aveva anche osato credere che lei potesse scrivergli delle lettere d'amore e avesse voglia di incontrarlo. Ma fu tutto inutile. Il massimo che riuscì a ottenere fu che venisse destituito delle sue cariche e esiliato nell'abbazia Chaise-Dieu. La contessa della Motte fu invece condannata all'ergastolo, alla Salpetrière, dopo essere stata frustata e marchiata col ferro rovente. Anche suo marito fu condannato a vita alla galera. Sebbene Maria Antonietta fosse strana all'intera faccenda, l'opinione pubblica non voleva credere alla sua innocenza e le calunnie sul suo conto, che erano già parecchie, non fecero che aumentare. Soprattutto quando il cardinale fu assolto dalle accuse, risultò più facile credere che lei fosse effettivamente coinvolta. Era stata accusata più volte in passato di essere una donna parecchio spendacciona e di aver contribuito a prosciugare le ricchezze della Francia. Quindi, in questa occasione, quasi tutti le si rivoltarono contro e cominciarono a girare molti opuscoli satirici sulla storia. La contessa della Motte, oltretutto, riuscì a scappare dalla prigione e questo peggiorò le cose perché si cominciò a vociferare che la corte l'avesse aiutata. Si rifugiò a Londra, dove pubblicò le sue memorie in cui accusava Maria Antonietta, definendola la sua peggior nemica. L'affare della collana non ebbe un ruolo da sottovalutare. Secondo molti, ebbe la sua parte di responsabilità per lo scoppio della rivoluzione francese di quattro anni dopo, perché essenzialmente fomentò l'odio nei confronti della monarchia. Ma della rivoluzione magari vi parlerò in un video apposito. Questo è tutto. Ho cercato di rendere breve questa storia tanto lunga, Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Ciao!